আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো সামনেই তোমাদের থার্ড ইউনিট টেস্ট তারই প্রস্তুতি পর্ব চলছে দেখো আজকে পঞ্চম শ্রেণীর বাংলা আর ইংরেজি নিয়ে হাজির হয়েছি আজকে চতুর্থ পর্ব প্রত্যেকটি ক্লাসের প্রত্যেকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তোমরা দেখতে থাকো ডিসক্রিপশনে সব লিঙ্ক পেয়ে যাবে আর আজকে ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে চ্যানেল যদি নতুন এসে দেখো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা বাজিয়ে দেবে যেটা আমার তৈরি পরবর্তী ভিডিওগুলো সবার আগে তোমার কাছে পৌঁছায় চলো দেখি আজকে আমাদের কী পড়া আছে দেখো বাংলা পাতাবাহার পঞ্চম শ্রেণী আমাদের আজকের যে বিষয়টা আছে এটা হচ্ছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা মিষ্টি বলে যে কবিতাটি রয়েছে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব দেখো প্রথমে আমরা কবিতাটা পাঠ করব তারপর আমরা প্রশ্ন উত্তরে যাব দেখি কবিতাটা কি আছে যে আকাশে ঝড় ওঠে না মেঘ ডাকে না চাই কি রোদ ওঠে না জল পড়ে না ভালো লাগে তাই কি যে পথে নেই পিছলে পড়া হোচট খাওয়া দুঃখ গড়িয়ে যেতে সে পথে যে পায়ে মজে সে পুক্ষ রাস্তা হোক না চড়াই ভাঙা অনেক অনেক দূর আকাশে থাক ঝড় বৃষ্টি আর কিছু রোদ দূর তাতেই হবে তাইতে চিবিয়ে খেতে হয় বলে আখ মিষ্টি সবার চাইতে দেখো গোটা কবিতাটা পাঠ করলাম এই কবিতাটার অর্থ নিয়ে একটু আলোচনা করে দিই দেখো এখানে যে অর্থ বোঝাতে চেয়েছে সেটা হলো যে আকাশে ঝড় ওঠে না মেঘ ডাকে না কিংবা যদি রোদ না ওঠে জল না পড়ে অথবা পিছল পথ নেই হোঁচট খাবার দুঃখ নেই সেই রকমটি আমরা কেউ চাই না ভালোও লাগে না পথে গড়িয়ে যাওয়া উঁচু পথ অনেক দূরের পথ রোদ জল ঝড় বৃষ্টি সমস্ত আমরা চাই কারণ আখ খেলে যেমন সবচেয়ে মিষ্টি লাগে আখ চিবিয়ে খেলে যেমন সবচেয়ে মিষ্টি লাগে এও তেমন কবি আসলে বলতে চেয়েছেন সাদা মাটা জীবনের চেয়ে রোমাঞ্চকর জীবন বেশি উপভোগ্য দেখো গোটা কবিতাটার অর্থ তোমাদের সামনে হাজির করলাম এবার কিছু শব্দার্থ আছে সেগুলো আমরা জেনে নিই আকাশ আকাশ মানে হচ্ছে গগন দেখো ঝড় ঝড় মানে হচ্ছে প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহ মেঘ হচ্ছে জলধর রোদ হচ্ছে সূর্যের আলো জল হচ্ছে আমরা জানি বাড়ি বা নীর পথ রাস্তা পিচ্ছল মানে হর হরে হোঁচট আঘাত দুঃখ হচ্ছে দুঃখ গড়িয়ে উপর থেকে নিচে পড়া আনন্দ মজা মুখ্য হচ্ছে মূর্খ চড়াই উঁচু পথ দূর যা কাছে নয় রোদ দূর মানে রোদ আখ লম্বা লাঠির মতো মিষ্টি এক ধরনের গাছ যা থেকে গুড় চিনি তৈরি হয় চাইতে মানে চেয়ে এরপরে কি প্রশ্ন আছে দেখি দেখো এই কি প্রশ্নগুলো আমরা একটু আলোচনা করছি এক এক করে বুঝে নাও কোন ঋতুতে সাধারণত আকাশে ঝড় ওঠে না মেঘ ডাকে না আমরা জানি শীতকালে আকাশে ঝড় ওঠে না মেঘ ডাকে না কোন ঋতুতে সাধারণত পটঘাট পিছলে পড়ে বর্ষা ঋতুতে কোন পথ সহজেই গড়িয়ে যায় ঢালু পথ সহজেই গড়িয়ে যায় চড়াই উৎরাই রাস্তা কোথায় দেখা যায় চড়াই উৎরাই রাস্তা পাহাড়ি এলাকায় দেখা যায় রাস্তার শব্দটি কোন নামে কবিতা আছে কবিতায় পথ নামে রয়েছে তারপরে আখের প্রসঙ্গ রয়েছে এমন পাঠ্যসূচি অন্য একটা রচনার নাম লেখো দেখো আমরা বোকা কুমিরের কথা পড়েছি বোকা কুমিরের কথায় কিন্তু আখের প্রসঙ্গে রয়েছে ঠিক আছে মানেগুলো তো তোমার সামনে আলোচনা করলাম তারপরে দেখো নিচের শব্দগুলি মূল কোন শব্দ থেকে এসছে আখ এসছে ইক্ষু থেকে রৌদ্র এসছে রৌদ্র থেকে তিনে প্রশ্ন দেখো চড়াই বা পরে এই দুটি শব্দে দুটো অর্থ লেখো ব্যবহার বাক্যে ব্যবহার করো দেখো তোমাদের বলে দিচ্ছি চড়াই হচ্ছে আরোহণ বা ওঠা ঠিক আছে আরোহণ দিয়ে কী হবে কত চড়াই উতরাই পেরিয়ে তারা পর্বতে আরোহণ করেছিলেন ওঠা আমার গাছে ওঠা অভ্যাস রয়েছে ঠিক আছে এরপরে চলে আসছি পরে দেখো পরে মানে হচ্ছে অবতরণ বা পতন সিঁড়ি থেকে সিঁড়ি ভেঙে আমরা অপহরণ করলাম আর পতন হচ্ছে শত্রু পতন না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে তোমরা নিজে ইচ্ছে মতো আকর্ষণ করতে পারো তারপর দেখো তোমার স্কুলে যাওয়ার খেলতে যাওয়ার আর বন্ধু বাড়ি যাওয়ার রাস্তাগুলি কেমন তিনটে আলাদা আলাদা প্রসঙ্গ উল্লেখ করো বাক্য রচনা করো আর কোনটা তোমার ভালো লাগে সেটা তুমি বলো দেখো আমার স্কুলে যাওয়ার রাস্তা সমতল সমান বা সোজা কেন সমতল দেখো এর যদি বাক্য রচনা করলে কী হবে সমতল রাস্তায় চলতে কোনো অসুবিধা নেই সোজা সোজা রাস্তায় ঠিকানা চলতে ভুল হয় না আর খেলতে যাওয়ার রাস্তাটা কেমন মাটির ভাঙা চোরা মাটির মানে কীরকম হবে বলতো মাটির রাস্তায় বর্ষালে খুব কাদা হয় ভাঙাচোরা 
রাস্তা ভাঙাচোরা হলে বিপদ হতে পারে বন্ধু যাওয়ার রাস্তা কেমন বন্ধুর বাড়ি যাওয়ার রাস্তা হচ্ছে পাকা পরিচ্ছন্ন রাস্তা পাকা হলে হাঁটার আনন্দই আলাদা পরিচ্ছন্ন রাস্তা সব জায়গায় নেই এর মধ্যে কোনটা আমার ভালো লাগে আমার বন্ধুর বাড়ি যাওয়ার রাস্তা সব থেকে ভালো লাগে কারণ সেই রাস্তায় ধুলো নেই কাদা নেই যান চলাচল কম এক দুই তিন চার চারটে প্রশ্ন তোমার সামনে হাজির করলাম এগুলো তোমরা দেখে নাও এরপরে আমাদের কি আছে দেখো কষ্টের বিনিময়ে যে সুখ পাওয়া যায় তাই প্রকৃত সুখ কবিতায় এই কথাটি কিভাবে প্রকাশ পেয়েছে দেখো এর উত্তরটা কম হবে আখের মিষ্টি রস পেতে আখকে চিবিয়ে খেতে হয় এই কথাটি কবি কবিতায় প্রকাশ করেছেন যেমন তিনি লিখেছেন চিবিয়ে খেতে হয় বলেই সবার চাইতে আখ মিষ্টি তারপরে দেখো এই কবিতার লেখক হচ্ছে প্রেমেন্দ্র মিত্র তার জীবনে রয়েছে তোমরা জীবনটা পড়ে নেবে এখান থেকে প্রশ্ন রয়েছে ছোটদের প্রিয় চরিত্র ঘনদা কার সৃষ্টি প্রেমেন্দ্র মিষ্টির সৃষ্টি প্রেমেন্দ্র মিত্র কোন সাহিত্য পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কল্লোল সাহিত্য পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তার লেখা দুটি বইয়ের নাম সাগর থেকে ফেরা এখান থেকে আমরা পেলাম এগুলো এ পাতাটা হয়ে গেল আমরা পরের পাতা থেকে চলে যাই দেখবো সেখানে কি প্রশ্ন আছে তার উত্তরগুলি বা কি হবে দেখো এখানে একটা ছক কাটা রয়েছে এখানে বিভিন্ন রকম মিষ্টির নাম লিখতে হবে পরপর পরপর মিষ্টির নামগুলো এখানে তোমাদের সঙ্গে লিখে হাজির করলাম ক্ষীরকদম্ব গজা রসগোল্লা মিহিদানা জিলিপি লাড্ডু পান্তোয়া দই সীতাভোগ সরভাজা মোয়া রসমালাই দেখো ঠিক আছে প্রত্যেকটি আমাদের খেতে খেতে ভালো লাগে তোমরা এটা নিয়ে নির্মত বাক্য রচনা করতে পারো এটা আমি তোমাদের ওপর ছেড়ে দিলাম যদি অসুবিধা হয় বলবে আমি তোমাদের পরে আবার বুঝিয়ে দেবো এরপরে কি আছে দেখি দেখো এখানে দুটো ছবি দিয়েছে ছবি দুটো নিজের ভাষায় লিখতে বলেছে প্রথম ছবিটা দেখতে পাচ্ছি এই ছবিটা কেমন আর এই ছবিটা কেমন দেখো শরৎকালের ছবি এটা বর্ষাকালের ছবি ঠিক আছে কিভাবে বুঝলাম দেখো প্রথম ছবিটি শরৎকালে কেননা আকাশে সাদা মেঘ পেঁচা তুলার মতো দেখা যাচ্ছে কাশ ফুল দেখা যাচ্ছে দ্বিতীয় ছবিটা হচ্ছে বর্ষার ছবি কারণ আকাশ ঘন কালো মেঘ রয়েছে ক্রমাগত বৃষ্টি পড়ছে আর ছাতার তলায় ব্যাং আছে বোঝা গেল তারপরে প্রশ্ন কি দেখো এই রকম অন্য কোন ঋতু সম্পর্কে আকাশ সম্পর্কে লেখো দেখো উজ্জ্বল পরিষ্কার নীল আকাশ মৃদুবন্ধ হাওয়া বাতাস হালকা মেঘ ভেসে বেড়ায় ওদের উত্তাপ কম অনেক গাছের পাতা ঝরে যায় এটা হচ্ছে বসন্তকাল এইভাবেই এই পাঠটা আমরা শেষ করলাম তোমরা দেখে নাও কিভাবে আমরা লিখলাম তার উত্তর কি রকমভাবে সাজানো হচ্ছে এরপরে আমরা চলে আসব ইংরেজি বাটারফ্লাই দেখো বাটারফ্লাই বলতে তোমাদের এরকম ইংরেজি টেক্সট বুক ফর ক্লাস ফাইভ পঞ্চম শ্রেণীর তোমাদের ইংরেজি বইটা এমন দেখতে আজকে আমরা পড়বো তোমাদের লেসন এইট দেখো এর আগে কিন্তু সেভেন পড়া হয়ে গেছে তোমরা অবশ্যই দেখে নেবে লেসন এইট বিল্ডিংস টু রিমেম্বার স্মরণযোগ্য স্মৃতিসৌধ ঠিক আছে বা স্মরণযোগ্য সৌধ তোমরা বলতে পারো এবার এখান থেকে বেশ কিছু ছবি আছে ছবিগুলো সম্পর্কে আমরা একটুখানি জেনে নেব এটা হচ্ছে কুতুব মিনারের ছবি এটা দিল্লিতে অবস্থিত এটা হচ্ছে গোল্ডেন টেম্পেল স্বর্ণ মন্দির এটা কোথায় পাঞ্জাবের অমৃতসরে অবস্থিত দেখো চার মিনার এটা অন্ধ্রপ্রদেশের হায়দ্রাবাদে অবস্থিত এটা হচ্ছে কোনারক সূর্য মন্দির কোনারক সান টেম্পেল এটা উড়িষ্যার কোনারক অবস্থিত এটা হাজারদুয়ারি ঠিক আছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের মুর্শিদাবাদে অবস্থিত কোন কোন ছবি কোথায় কোথায় অবস্থিত সেটার মধ্যে বলে দেওয়া হচ্ছে এটা হচ্ছে শহীদ মিনার কোথায় কলকাতায় অবস্থিত ওয়েস্ট বেঙ্গলের আর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল এটাও ওয়েস্ট বেঙ্গলের কলকাতায় অবস্থিত এটা ছবি দেখিয়ে তোমাদের বেশ কিছু প্রশ্ন করেছে এই প্রশ্নগুলোর উত্তরই তোমাদের সামনে হাজির করছি এক এক করে তোমরা একটুখানি ভালো করে দেখো ওয়াইর ইজ দ্য মিনার লোকেটেড চার মিনার কোথায় অবস্থিত চার মিনার ইজ লোকেটেড ইন হায়দ্রাবাদ অফ অন্ধ্রপ্রদেশ ঠিক আছে এইমাত্র পড়লাম হুইচ ফেমাস প্লেস লোকেটেড ইন মুর্শিদাবাদ মুর্শিদাবাদে কি রয়েছে হাজারদুয়ারি প্লেস প্যালেস হাজারদুয়ারি প্যালেস ইজ লোকেটেড ইন মুর্শিদাবাদ ওয়ার ইজ দ্য গোল্ডেন টেম্পেল স্বর্ণ মন্দির কোথায় আছে দ্য গোল্ডেন টেম্পেল ইজ লোকেটেড ইন অমৃতসর অফ পাঞ্জাব পাঞ্জাবের অমৃতসরে স্বর্ণ মন্দির রয়েছে হুইচ ফেমাস মনুমেন্ট সিচুয়েটেড ইন দিল্লি দিল্লিতে কি অবস্থিত রয়েছে কুতুব মিনার ইজ ফেমাস মনুমেন্ট ইজ সিচুয়েটেড ইন দিল্লি ঠিক আছে কুতুব মিনার অবস্থিত তারপরে ওয়ার ইজ দ্য ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সিচুয়েটেড ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কোথায় অবস্থিত ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সিচুয়েটেড ইন কলকাতা অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় অবস্থিত ওয়ার ইজ দ্য 
কোনার্ক সান টেম্পল সিচুয়েটেড কোনার্কের সূর্য মন্দির কোথায় অবস্থিত কোনার্কের সূর্য মন্দির দ্য কোনার্ক সান টেম্পল ইজ সিচুয়েটেড ইন কোনার্ক অফ উড়িষ্যা উড়িষ্যার কোনার্ক তে অবস্থিত তারপরে ডু ইউ নো দ্য নেম অফ এনি আদার ফেমাস মনুমেন্ট তোমার কি অন্য কোনো আরও বিখ্যাত মনুমেন্ট সম্পর্কে তোমার জানা আছে ইয়েস আই নো দ্য নেম অফ ফেমাস মনুমেন্ট ইজ তাজমহল ইট ইজ ইন আগ্রা আগ্রায় অবস্থিত তাজমহল সম্পর্কে আমি জানি ঠিক আছে এটা তোমরা সবাই জানো নিশ্চয়ই এরপরে কি আছে দেখো এরপরে পাতায় চলে যাবো এখানে লেটস রিড চলো পড়ি এখানে কিছু একটা গল্প বলা আছে আমরা আস্তে আস্তে গল্পটা পড়বো তার মানে বোঝার চেষ্টা করব দেখো কি বলেছে মিতা অ্যান্ড হার ক্লাসমেটস এ টিম অফ টোয়েন্টি ফাইভ ওয়েন টু ব্যান্ডেল প্লাস স্যাটারডে উইথ দিয়ার হিস্ট্রি টিচার মিতা তার সহপাঠীদের মিলে পঁচিশ জন একটি দল গত শনিবার তাদের ইতিহাস শিক্ষিকার সঙ্গে কোথায় গিয়েছিল ব্যান্ডেলে গিয়েছিল দে ভিজিটেড দ্য ব্যান্ডেল চার্চ তারা ব্যান্ডেল চার্চ দেখতে গিয়েছিল ইট ওয়াজ দেয়ার ফার্স্ট আউটিং সো এভরিবডি ওয়াজ এক্সাইটেড এটা ছিল তাদের প্রথম ভ্রমণ ঠিক আছে তাই সকলে খুবই উল্লসিত ছিল দেয়ার বাস স্টার্টেড ফ্রম চন্দননগর চন্দননগর থেকে তাদের বাস যাত্রা শুরু হয়েছিল অন দেয়ার ওয়ে দ্য টিচার আক্স দেব হোয়েদার এনি ওয়ান হ্যাড ভিজিটেড দ্য ব্যান্ডেল চার্চ বিফোর পথে শিক্ষিকা জিজ্ঞেস করেছিলেন যে তাদের কেউ এর আগে ব্যান্ডেল চার্চ দেখেছিল কি না মোস্ট অফ দেম হ্যাড নট সো দে রিমেন সাইলেন্ট অধিকাংশই দেখেনি তাই তারা চুপ করেছিল মিতা ওয়াজ অ্যান এক্সেপশন দো যদিও একমাত্র মিতাই ব্যতিক্রম ছিল সি সেড উইথ এনথুজিয়াজম Yes, madam, I have visited the place before. Utsahit ho ye bollo, hai madam, jaygati aami aage dek gye chilam. Oh, really? That's great. Tell us what is place is like. Oh, tai. Darun, mita, aamadher bollo jaygati kya moun? Said the teacher. Everybody was looking at mita with nin interest. প্রত্যেকে মিতার দিকে কৌতূহলী নজরে তাকিয়েছিল মিতা বিজ্ঞান মাই আঙ্কেল হু লিভ দেয়ার টুক মি টু দ্য চার্চ মিতা বলে শুরু করলো আমার যে কাকা ওখানে থাকেন তিনি আমাকে চার্চে নিয়ে গিয়েছিলেন হোয়াট ডিড ইউ সি দেয়ার আস্ট অনিমা অনিমা জিজ্ঞেস করলো তুই ওখানে কি রেখেছিলি ওয়ান অফ মিতার ফ্রেন্ড অনিমাকে একজন মিতার বন্ধু মিতা ওয়াজ অ্যাবাউট টু স্পিক হোয়েন দ্য টিচার স্টপ হার মিতা বলতে শুরুই করেছিল তখন তাকে শিক্ষিকা থামিয়ে দিলেন সি সেট ইফ মিতা টেলস আস দ্য রাইট নাও অ্যাবাউট এভরিথিং সি হ্যাড সিন উই উইল গেট ফ্যামিলিয়ার উইথ অল ইটস ডিটেলস সে বললো মিতা যা দেখেছে যদি এখনই আমাদের সব কিছু বল বিস্তারিতভাবে জানিয়ে দেয় আমরা সব কিছু জেনে যাবো লেট দ্য চার্জ রিমান সারপ্রাইজ টু আস চার্জটি আমাদের কাছে একটা বিস্ময় হয়েই থাক সুনিতা ওয়ান অফ দ্য স্টুডেন্ট আস দ্য টিচার দেয়ার আর সো মেনি প্লেসেস কুড হ্যাভ ভিজিট সুনিতা একজন ছাত্রী সে শিক্ষিকা বলল এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে আমরা যেতে পারতাম হোয়াই হ্যাভ উই চুজ ইন ব্যান্ডেল চার্জ দেন ম্যাডাম তাহলে ম্যাডাম তাহলে আমরা কেন ব্যান্ডেল চার্জকে বেঁচে নিলাম The teacher smiled. She came to ask you a very good question. Sunita, Sunita, you have a very good question. She continued, something, sometimes we visit a place for fun and enjoyment. Maja Baja, I'm not a moja, I don't know what you know, I'm not a moja, I'm not a moja. At times, our visit helps to, helped us to gather valuable information about the history and culture of a place. কখনো কখনো আমাদের ভ্রমণ কোনো ইতিহাসের বা সংস্কৃতির মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করতে সাহায্য করে সুনিতা ওয়াজ কিউরিয়াস ইস ব্যান্ডেল চার্জ ইজ এ হিস্টোরিক্যাল প্লেস সুনিতা খুব কৌতূহলে বলল ব্যান্ডেল চার্জ কি একটা ঐতিহাসিক স্থান ম্যাডাম ইয়েস মাই চাইল্ড হ্যাঁ বাচ্চা ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য ওল্ডেস্ট চার্চ ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল সেট টিচার পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রাচীন 
गिरजा हलो एटी कि मिता सेट मैडम माई आंकेल टोल मी दैट इट कैन बी सीन एट एज ए मेमोरियल अफ पर्तुगीज सेटलमेंट इन बेंगल मिता बल मैडम हमारे का गिरजाटी पर्तुगीजे अधिपत्य स्वर्ण स्मारक रूपे तुम्हें देखते पो अनिमाल लुक कन्फ्यूज आई डोट थिंक आई क्वैट अंडारस्टैंड ह्वाट मिता सेट अनिमा शुने हतबाक हमार मन है ना मिता जामी सम्पूर्ण रूपे बुझते पे टीचार पेशेंटलि एक्सप्लेन टू द गार्लस ओके लेट मि मेक इट क्लियर शिक्षिका धर्ज संगे मेरे बोझाले ठीक है परिष्कार अबाउट फिफ्टीन सेवेंटी वन पर्तुगिज विज्ञान टू यूज बेंगल एज ए पोर्ट पंद्रह एक ख्रीटाब्दे पर्तुगिजरा बैंडल के बंदर हिसाब से व्यवहार करते शुरू कर मुगल एम्पायर अकबर गेव देम परमिशन टू बिल्ड ए टाउन इन हुगलि मुगल सम्राट अकबर तक हुगलते एक शहर गड़ार अनुमति दें फिफ्टीन सेवेंटी नाइन पर्तुगिज बिल्ड ए पोर्ट अन द बैंक अब रिवर हुगलि पंद्रह ऊनाशी ख्रीटाब्दे पर्तुगिजरा हुगलि नदी तीर एक बंदर निर्माण करें दे कल्ड ओभार एगस्टिनियम मंग फ्रम गोवा टू बिल्ड ए चार्च एट बैंडल इन फिफ्टीन नाइनटी नाइन पंद्रह निानबे ख्रीटाब्दे बैंडल चार्च निर्माण करार्जन गोहार अगस्टिनियम सन्यासी के तरा आमंत्रण जाना देखो यहाँ पर्यटन गोटे गल्पा पढ़े दिल पर दिन प्रश्नोत्तर नहीं आलोचना करब एखे कि वार्ड्रप रही है वार्ड्रपगल तुम्हारा भलोक मुखस्त कर दे ठीक है आज की भिडियो एखे शेष कर भलो लगे लाइक कमेंट शेयर कर चैनल नतुन से देखो चैनल सबसक्राइब कर पास देखा बेल आइकन बजे देवे जो हमारे तैयारी परवर्ती भिडियोगो सब आगे तुम्हारे पोछाय तुम्हारा प्रत्येक भलो थको